ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫോ മീഡിയ വ്ളോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത് റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ കുറച്ച് അറിയിപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവിഹിതം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പഴയ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾ അനർഹമായി പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നിയമ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അനർഹരായിട്ടുള്ളവർ വളരെയധികം സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് മൈ നെയിം ഇഷാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കിനോട് എന്നേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഫിൻടെക് എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് വളരെയധികം ടെക്നോളജി പരമായി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ആ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എൻ്റെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകുവാനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ പദ്ധതിയിൽ വളരെയധികം അനർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കടന്നുകൂടുകയുണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ആളുകളെ പിടിക്കുകയും അവർക്ക് ഫൈൻ ചുമത്തുകയും അതുപോലെ മുൻഗണനാ കാർഡുകളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കുകയും വരെ ഉണ്ടായി ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു കാർഡുള്ളവർ വീണ്ടും മറ്റൊരു കാർഡിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും അതുപോലെ മറ്റു സൗജന്യ റേഷൻ വിഹിതങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ സർക്കാരിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അനർഹരായിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതിയതായിട്ട് സമ്പാദിക്കുകയും അർഹരായവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭക്ഷ്യധാന്യവും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളും ഇവർ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുപോലെ റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതിയതായി അനർഹമായ രീതിയിൽ കൈപ്പറ്റിയ ആളുകൾ അവരുടെ കാർഡ് റദ്ദാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എൽ കാർഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും എ പി എൽ കാർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയോ അവർക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൈപ്പറ്റിയ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വിപണി വിലയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം ഫൈനായി ഈടാക്കുവാനും സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫൈൻ ചുമത്തുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുവാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാനിന്ന് പറയുവാൻ വന്നത് ഇത് വളരെയധികം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങളിത് പരമാവധി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ സി യു